வணக்கம் நண்பர்களே வாங்க பேசலாம் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றேன் என்னோட பேர் நம்பிக்கை கண்ணன் இந்த சேனலில் வார வாரம் திங்கட்கிழமை ஒரு புது வீடியோ வெளிவரும் அதை நிச்சயமாக பாருங்கள் உங்கள் நண்பர்கள்கிட்டையும் சொல்லுங்கள் இன்னைக்கு நாம் எதை பற்றிங்க பேச போகிறோம் கடந்த சில மாதங்களாக பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு விதியில் இருக்கிற பல்வேறு விஷயங்களை நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த வீடியோவில் பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு விதியில் இருக்கிற இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை நான் சொல்ல போகிறேங்க இது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள் வாங்க பேசலாம் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே நீங்கள் ஒரு பெல் சிம்பிளை பார்ப்பீங்க அந்த பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிடுங்க ஸ்க்ரீனில் ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பர் தெரியுங்க அதுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க தினமும் பயனுள்ள தகவல்கள் உங்களோட ஃபோனுக்கு வந்து சேரும் முதல்ல ஒரு கதை சொல்ல போகிறேங்க ஒருத்தர் ஒரு கம்பெனியில் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு நல்ல வேலை பார்க்குறாரு தனக்கு வந்து வெகு விரைவில் ப்ரமோஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னு முழு நம்பிக்கையோடு அவர் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு ஒரு நாள் ஒரு செய்தி அவர் காதுக்கு வருது ப்ரமோஷனை அவர் கூட வேலை பார்க்குற வேற ஒருத்தருக்கு கொடுத்துட்டாங்க இதனால் இவர் மிகுந்த ஒரு வேதனை அடைஞ்சார் எனக்கு தானே எல்லா திறமையும் இருக்கு இப்போ கொடுத்துருக்காங்களே ப்ரொமோஷன் அவருக்கு வந்து அவ்வளோவா திறமையே இல்லையே இது எப்படி இது சாத்தியமாச்சு அவர் வந்து மேனேஜரை காக்கா பிடிச்சி இது வாங்கிட்டாரு இது வந்து நியாயமே இல்லை இது வந்து ஆஃபீஸ் பாலிடிக்ஸை காட்டிட்டாங்க நான் தோத்துட்டேன் அப்படின்னு அவர் தன்னையே வருத்தி கொண்டு வேதனையில் அப்படியே மூழ்கி போயிட்டார் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் அவரால் சரியாக வேலையை செய்ய முடியலைங்க மிகுந்த மன உளைச்சலில் இருந்தார் இந்த ஒரு மாதம் அவர் மட்டும் வேதனை அடையல அவர் சுத்தி இருக்கிறவங்களையும் அவர் வேதனை அடைய வச்சார் வீட்லையும் எப்போவுமே இதை பற்றியே அவர் பேசிக்கிட்டு இருக்காரு எனக்கு வந்து அநியாயம் நடந்துருச்சு என்னை ஏமாத்திட்டாங்க என் உழைப்புக்கு எனக்கு சரியான ஊதியம் கிடைக்கல நான் ஏமாந்து போயிட்டேன் எனக்கு மட்டும் ஏ இப்படி நடக்குது அப்படின்னு வீட்டில் இருக்கிறவங்களையும் அவர் வந்து வேதனைப்படுத்தினார் கூட வேலை பார்க்குறவங்கிட்டையும் அது சம்மந்தமாக தான் அவர் பேசிக்கிட்டு இருக்காரு அவர் பேசுகிற எல்லாருக்கிட்டையுமே இது சம்மந்தமாக தான் பேசிக்கிட்டு இருக்காரு பல பேர் அவர் பார்த்தாலே ஓட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்படி இருந்தாலும் இவர் இதை தான் பேச போகிறாரு அப்படின்னு ஓடவும் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த அளவுக்கு அவர் மட்டும் வேதனை அடையில சுற்றி இருக்கிறவங்களையும் வேதனைப்படுத்தினார் அவர் நல்லா தான் வேலை பார்த்தார் ப்ரமோஷன் கிடைக்கும் அப்படின்ற முழு நம்பிக்கையோட வேலை பார்த்தார் ஒரு பாசிட்டிவ் மைண்ட் செட்டாக தான் இருந்தார் அதாவது நேர்மனை மனிதராக தான் இருந்தார் இருந்தாலும் ஒரே ஒரு எதிர்பாராத சம்பவம் நடக்கும்போது அவர் அப்படியே முழுக்க மாறிட்டார் நேர்மறை மனிதனாக இருந்தவர் எதிர்மறை மனிதனாக மாறிவிட்டார் ஒரே இன்சிடென்ட்ல இந்த மாற்றம் நடந்திருக்கு எவ்வளவு பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் எதிர்பாராத விஷயம் நமக்கு வந்து நடக்கும் போது பல பேருக்கு அது ஒரு டெஸ்ட் அது ஒரு சேலஞ்ச் அவங்க அதை எப்படி எதிர்கொள்ள போறாங்க அப்படின்னு அந்த பிரபஞ்சமே ஆர்வமா பார்த்துக்கிட்டு இருக்குங்க இந்த நபர் என்ன பண்ணாரு அதுல தோத்துட்டாரு அந்த டெஸ்ட்ல அவர் தோத்துட்டாரு எதிர்பாராத சம்பவம் நடக்கும் போது அவர் வந்து தன்னை அறியாமையே முழுக்க 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 புலம்பி 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 வேதனை அடைந்து வேதனை அடைந்து ஒரு நெகட்டிவ் மனிதனாக மாறிவிட்டார் அவர் என்னங்க பண்ணியிருக்கணும் எனக்கு ப்ரமோஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் நம்பினேன் ஆனால் அது எனக்கு கிடைக்கல இப்போ இந்த சூழலில் எனக்கு என்ன வேண்டும் அவர்கிட்ட ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன்று இது வந்து ஆஃபீஸ் பாலிடிக்ஸு அவர் ஏமாத்திட்டாங்க அப்படின்னா வேற ஒரு கம்பெனியில் போய் அவரை சேர்ந்துருக்கலாம் அது ஒரு வழி இன்னொன்று என்னென்னா இந்த கம்பெனியிலே இருந்து நம்ம இன்னும் கவனமாக வேலை பார்த்து திறமைகளை வளர்த்து கொண்டு இன்னும் சிறப்பாக வேலை பார்த்து இந்த கம்பெனியிலே ப்ரமோஷன் எப்படி வாங்குறது அப்படின்னு அவர் யோசிச்சிருக்கணும் இது அவர்கிட்ட இருக்கிற ரெண்டாவது வழி இதுதானே சரியான வழிமுறையாக இருக்கும் எந்த ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் நீங்கள் இருந்தாலும் இப்போ எனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்றதில் கவனம் செலுத்தினீங்கன்னா உங்கள் வேதனையிலேருந்து நீங்கள் வெளியில் வர முடியும் இதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் வாழ்க்கை முன்னேறி செல்லும் என்ன நடந்திருந்தாலும் பரவாயில்ல இனி என்ன நடக்க போகுது அப்படின்றதில் கவனம் செலுத்துகிறவங்க தான் வாழ்க்கையில் ஜெயிப்பாங்க உங்களோட வாழ்க்கையிலும் கூட சில எதிர்பாராத சம்பவங்கள் நடந்திருக்கலாம் உதாரணத்துக்கு பல காலமாக திருமணம் நடக்காமல் தாமதம் ஆகிக்கிட்டு இருக்கலாம் நீங்கள் எதிர்பார்த்த ஒரு பிஸ்னஸ் டீல் உங்களுக்கு கிடைக்காம போயிருக்கலாம் யாராவது உங்கள் மனதை காயப்படுத்தியிருக்கலாம் இல்லை என்ன வேணாலும் எதிர்பாராத சம்பவங்கள் நடந்திருக்கலாம் ஆனால் இந்த நேரத்தில் தான் நீங்கள் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் மன உறுதியாக இருக்க வேண்டும் இது ஏன் நடந்தது எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி நடக்குது அப்படின்னு வேதனையில் முழுகி போகாமல் இப்போ எனக்கு என்ன வேண்டும் 
இந்த சூழ்நிலையில எனக்கு என்ன வேண்டும் அப்படின்னு உங்களையே நீங்க கேளுங்க அதை நோக்கி நகருங்க பிரபஞ்சம் உங்களுக்கு உதவியாக இருக்குங்க எப்பவுமே ஒன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தீர்வை நோக்கி நகர வேண்டும் நீங்க ஒரு சொல்யூஷன் ஓரியன்டட் பர்சனா இருக்க வேண்டும் ப்ராப்ளம் ஓரியன்டடா இருக்க கூடாது சரிங்களா இப்ப கமெண்ட் பதிவு பண்ற நேரம் வந்துருச்சுங்க என்ன கமெண்ட் பதிவு பண்ணலாம் இப்போது எனக்கு என்ன வேண்டும் இப்போது எனக்கு என்ன வேண்டும் அப்படின்ற கமெண்ட பதிவு பண்ணுங்க இந்த கருத்து உங்கள் மனதில் பதியட்டும் இந்த கருத்து உங்கள் ஆள் மனதில் பதியட்டும் இந்த கருத்து பிரபஞ்சத்திடம் செல்லட்டும் எந்த ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் இப்போது எனக்கு என்ன வேண்டும் என்ற கேள்வியை பிரபஞ்சம் எப்போதும் உங்களுக்கு நினைவுபடுத்தட்டும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்ங்க நீங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல இருந்தீங்கன்னா என்னை ஃபாலோ பண்ணுங்க இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரிஸ்ல தினமும் பயனுள்ள வீடியோக்கள் நான் அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கேங்க இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம்